Sancho de Cuba, que es el Sancho por la salsa. Yes, sir. Yes, sir. Pero por un otro unboxing, celui de la... De la Stanley Box. Yes. Sous le thème de... Summer Love. Oh, yes. Oh, yeah. Vous l'aurez compris, c'est... Attends, hein, attends. Sancho? Summer Love, c'était pas le thème du mois de juin. Oui, je, je, je sais. Et on est en octobre j'ai beaucoup de retard à rattraper. Mais qu'est-ce que t'attends pour le rattraper, cabron Oui, Sancho. Oh, on va essayer de... Rattraper oui, oui, promis. Je le rattraperai. Bon. Donc, vous l'aurez compris, c'est la de Stanley Box, la boîte officielle de Stanley, où est-ce qu'on a une chance sur je ne sais pas trop combien d'avoir un article dédicacé, donc signé par The Man Himself. Mais ne tardons plus... On va procéder à l'unboxing de la Stanley Box Summer Love. On rappellera peu avant la sortie de cette box-là, l'épouse de Monsieur Stanley avait décédé. D'où le thème, j'imagine, Summer Love. Je m'attends vraiment à avoir un article ou deux qui va plus penser à Saint-Valentin ou plus amour. Peut-être un, un comics, peut-être, de mariage. Comme à l'habitude, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur avant. De procéder à l'unboxing et voilà t-shirt coussin ah coussin oui coussin un beau petit coussin excelsior stanley j'aimerais vraiment avoir aimé avoir ça sur un t-shirt très très beau j'adore il est assez rare d'avoir des coussins dans les box on va continuer donc avec l'unboxing ça ça va l'air d'être le récapépette voilà summer love ah voilà ce que je vous disais on peut voir son épouse et lui. Des photos de autres lorsqu'ils étaient jeunes. Voilà, ça c'était... C'est vraiment dommage pour lui. Donc on continue. Ah, on reconnaît la petite boîte. On y va. Donc nous avons des collants Excelsior. Cette fois-ci rouge. Euh, la dernière fois on les avait eu bleus si je ne me trompe pas. Je suis content de bien les avoir. Ça, ça, ça me plaît. Ensuite nous avons Secret Empire. Volume 1, le comics Captain America Lives Again et la version blanc et noir de Secret Empire Graphic Novel Stanley God Walk Bon, on verra, je le lirai en temps et lieu je vous donnerai des nouvelles God Walk, voilà très très bien, continuons sac un sac réutilisable un énorme sac réutilisable oh un sac à dos à l'effigie de Stanley et il y a avec les petites bretelles pour pouvoir le porter dans le dos quand on l'ouvre on voit ça Pow. dans notre article on voit rarement dans les box d'habitude on voit les petits sacs toits en tissu qui déchirent à rien mais un sac réutilisable qu'on sent qu'il est de plastique c'est un peu plus rare oh, on dirait une tasse oui une tasse voilà c'est des trucs comme ça que je m'attendais à voir oh. Qu'est-ce que c'est que ça Une paire de bas D'accord, une belle paire de bas, ça a l'air de la bonne qualité en plus. Oh. La petite carte, la vie avec Milly. Donc il, euh, il parle de, avant de faire des comics de super-héros, il faisait un comics qui s'appelait Milly, la modèle. Donc la super-modèle, il écrivait des strips. Il faisait ça pour 15 ans, jusqu'à son éditeur euh, vienne lui dire « Comment Stan, <rire> passe à autre chose, tu vas stagner ?» Mais il dit combien il était facile de le faire pour lui, puisqu'il connaissait le personnage, il connaissait les, perso les situations, ce qu'il pouvait s'embarquer, comment il pouvait réagir. Donc les, il manquait pas d'inspiration, puisque les, les histoires lui venaient naturellement. Voilà, donc très très bien, j'adore ces petites cartes. Et c'est vide. Une box intéressante, avec des articles qu'on n'a pas l'habitude de retrouver nécessairement dans les box. Euh, oui, on a déjà reçu une tasse. Donc, pas de problème de ce côté-là, c'est pas une nouveauté. Oui, la carte, c'est une tradition maintenant. On a déjà eu des bas aussi, bien que c'est rarement de cette qualité-là. J'adore. Oui, on a déjà reçu des sacs, mais jamais aussi grands. 
Et jamais de cette qualité-là, moi, il m'a y échappé. Les comics, on en a déjà eu mieux que seulement deux, puisque l'un est double. Ce qui vraiment fait la boxe, ce n'est pas les collants, c'est le coussin. J'adore vraiment. Euh, J'aurais aimé l'avoir sur un t-shirt, c'est sûr. Mais un petit coussin, ça fait, ça fait plaisir. Ça va rendre mon point geek encore plus geek. Par contre, il manque une figurine. Voilà, il manque une figurine, c'est certain. Mais on lui pardonne, puisque c'était dans le temps où est-ce que sa, son épouse euh, venait de décéder. Euh, ça, j'avais cru voir quelque chose. Euh, John B. Lee. Voilà, c'est son épouse. Euh, à sa mémoire, il dit elle est née le 13 janvier 1922, décédée le 6 juillet 2017. Ils, se sont, ils sont restés mariés quand même 70 ans. C'est incroyable. Oui, une très belle boîte. Euh, avec une figurine. <rire> C'est simple que ça. Mais je veux savoir, vous, euh, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quel est l'article que vous avez le plus préféré moi, il n'y a pas de secret, c'est le petit coussin. Comme vous allez chez les cours pour m'essuyer les doigts. <rire> Mais bon, je veux savoir, vous dites-moi là dans les commentaires, ça m'intéresse. Et comme l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu, partagez la vidéo pour ramener plus de monde sur la chaîne. Euh, je rappelle qu'à 300 abonnés, j'offre une boîte Funko. Et encore une fois, ben, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine.